Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sitzsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen lecher. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Du hast nichts gesehen. Du hast ja recht reden. Du bist ja nicht so Ich bin ja selber schon oft dabei gewesen. Ich weiß, du bist Gericht Heute geht es um ein ziemlich infames Delikt. Und der Angeklagte ist dem Herrn Amtsrichter kein Unbekannter. Denn es bleibt ein anonymer Briefeschreiber nicht immer unbekannt. Ganz besonders nicht vor dem königlich-bayerischen Amtsrichter zu Geisbach. Betrügen, fälschen, verleumden, eher abschneiden, das ist eine Mischung, die mir ganz besonders gut gefällt. Hier zum Beispiel durch Brieffälscherei. Ha? Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Pseudonyme oder, wenn Sie das besser verstehen, anonyme Briefschreiberei, miserabel angegangen. Entschuldigen Sie, Herr Rat, aber die Briefe da sind ja gar nicht anonym geschrieben. Da hat ja jeder eine Unterschrift. Ja, ja, um das geht's ja nicht. Brieftexte sind von Ihnen geschrieben, aber Ihr Absender steht nicht drauf und Ihre Unterschrift auch nicht. Ja, Gott sei Dank. Ge -ge tun Sie nicht so scheinheilig witzig, Feitel. Möchten Sie gar nicht mehr gescheit werden, ha? Na, Herr Rad, ich bin das so, als ich jetzt bin, bin ich mir gerade gescheit genug. Ein Schmarrn. <lacht> Ruhig, Sie haben meist höchst bedenkliche bzw. strafbare Sachen da bei ähnlichen Gelegenheiten zu Papier gebracht und haben fast immer einen falschen Absender gewählt. Nein, das habe ich nicht. Nein, niemals nicht. Doch. Nein. Und hier haben Sie gegebene Unterschriften missbraucht, willkürlich irgendwelche meist hochgestellte Adressaten gewählt, um Sie zu ärgern und besonders den vorgeblichen Absender, den Herrn Bürgermeister Brecht. Oh Sehr wohl, Herr Absichter. Das stimmt nicht, ich kann mich doch nicht selber ärgern. Ich bin eine zu gute, glückliche Natur. Ich kann mich überhaupt nicht ärgern. Auch nicht über mich selber, Gott. Und über den Bürgermeister. Schon gleich gar nicht. Gut, wer nicht hören will, muss sitzen. Äh, füllen, setzen. Äh, Wachmeister, ich würde schon als ersten Zeugen den Herrn äh, Bahnhofsvorstand von mir aus der Morgen so gern wie einen anderen. Das Herr Amtsrichter, ja? hören wir uns zuerst die Erklärungen des Herrn Bürgermeisters Brecht an. Ja? Er ist der Nebenkläger und der eigentlich Geschädigte. Er ist schließlich durch den Angeklagten zum Gespött im ganzen Königreich geworden. Ja, Im ganzen Königreich auch nicht. <lacht> Im ganzen, jawohl. Und nicht bloß in Bayern. Sogar preußische Zeitungen haben darüber geschrieben. Ich kann mich weder in München noch in Berlin mehr sehen lassen. Aber in Geisbach. <lacht> Ruhe da hinten, gesündigt bloß nicht zu viel auf meinen Humor. Gell? Weder hier da hinten noch Sie. Feitel. Herr Bürgermeister, bitte schön. Herr ja, Amtsrichter, bitte schön, lesen Sie mal diese Zeitungsartikel da. Den im Berliner Tagblatt. Und den in der Berliner Morgenpost. Ja. Soll, soll ich das wirklich vorlesen? Ja, ja bitte, bitte. Mhm. Bayerischer Bürgermeister nennt sich selbst den dümmsten. <lacht> Morgenpost. Schreibt ein Prinz. Morgenpost, Nicke. Wer liest in Berlin in der Früh schon eine Zeitung? Ruhig, Vater, ruhig. Irrsinnig gewordener Bürgermeister äh, stellt sich selbst der höchsten Obrigkeit etc. sehr brav. Na, die ganze Welt schaut doch voller Verachtung auf uns. Ja, natürlich nehmen wir nicht immer mehr eine Nacht, Wächter. Der Paragraf der Beamtenbeleidigung 196 StGB sieht eine Gefängnisstrafe ich von. Ich bin ja gar kein Beamter. Ich war nur im städtischen Dienst und 37 Jahre lang als Nachtwächter. 37 Jahre lang jede Nacht habe ich gewacht. Es war jede Nacht gewacht. Ich ich konnte gar nicht mehr schlafen bei der Nacht, das geht mir immer, geht mir immer im Kopf, um, immer im Kopf, um, nicht mehr? Wachen, 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 tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, hui! <lacht> der Paragraf ist bei mir nicht anzubringen. Aber den Schlafen. Paragrafen, auf den Sie spekulieren, den kriegen Sie nicht, Feitel, gell? Sie sind voll zurechnungsfähig. Ja, das sagen Sie. Lassen Sie mich einmal untersuchen. Vom Professor Meinl Kopf, lassen Sie mich einmal untersuchen. Dann werden Sie sehen, was der sagt vielleicht. Ja, das täte Ihnen so passen. Der Herr Staatsanwalt hat bereits angedeutet, dass er die Höchststrafe fordern wird. Und ich sehe gar nicht ein, warum ich da drunter gehen soll bei einem Wiederholungstäter. Ja, Gott sei Dank. So viel Frechheit muss doch mal zum Schweigen gebracht werden in unserer Stadt. Sehr richtig, ja. Jetzt 
Ruhig, jetzt erklären Sie mir mal, Herr Bürgermeister, wie es möglich war, dass der Angeklagte sich in den Besitz der von Ihnen vorunterschriebenen Karten hat setzen und wir sogar das Siegel der Stadtgemeinde Geisbach hat draufdrücken können. Also das ist mir unerklärlich. Ja, mir auch, Herr Amtsrichter. Ich habe zwar gewisse Vermutungen, die in eine ganz bestimmte Richtung zeigen, aber den Beweis muss ich vorläufig leider noch schuldig bleiben. Aber eine Frechheit sondersgleichen war es auf jeden Fall, die einmalig ist in der Geschichte unserer Stadt. Äh, subjektiv von Ihnen aus gesehen schon, Herr Bürgermeister. Nicht? Ich, ich will Ihre Blamage keineswegs äh, bagatellisieren. Aber die Geistbacher haben mal gelacht, nicht? Ja, und wir haben gelacht. <lacht> Ruhig, Feiter, sonst passiert Ihnen was Sie. Also diese Briefe, die sind ja wirklich, das muss ich schon sagen, die... <lacht> Besonders die Herren Prinz dringend, dass ich... <lacht> Ist schon recht lustig, das ist schon. <lacht> Oder der Herrn, Herrn Innenminister. <lacht> Und Ihre Schrift, die ist ja zum Verwechseln ähnlich nachgemacht, Herr Bürgermeister. Okay, das sieht doch jeder leid, dass das eine Fälschung ist. Selbst wenn, aber das Siegel der Stadtgemeinde Geisbach ist auf jeden Fall echt. Na ja, leider. Na, und Ihre Unterschrift, dieses Unzweifelhaft auch. Ja, leider. Was heißt da leider doch? Ich habe noch etliche von denen Zettel mit dem Gemeindesiegel und mit der Unterschrift von Herrn Bürgermeister. Ne? Ja, ja. Da ist so viel freier Platz drauf, da kommen ganze Romane kann man dann aufschreiben. Ja, 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 oder kurze boshafte Satiren, wie hier zum Beispiel in dem Brief an Herrn Kultusminister. Ne? Also, Herr Bürgermeister, wenn ich das noch einmal vorlese, dann geschieht das im Interesse der Wahrheitsfindung, nicht um Sie noch einmal zu ärgern. Gell? Ich ich bin der dümmste, Bür <lacht> Verzeih, dümmste Bürgermeister im deutschen Kaiserreich. Gesiegelt und unterschrieben Brecht, rechtskundiger Bürgermeister der Stadt. <lacht> Herr Amtsrichter, die ganze Geschichte war so. Der Herr Sekretär Hintermeier hat diese Karten da als Eintrittskarten für unser Festspiel anlässlich unserer Tausendjahrfeier gesiegelt. Aber das ist ja unfasslich, Herr Bürgermeister. Man siegelt doch nicht blanke unterschriebene leere Karten, das ist ja ein Format wie für eine Einladung beim Herrn Prinz, für, für Billets, für seine recht bescheidene Dilettantenaufführung im hiesigen Postpreussaal. Ne? Ja, wer denkt denn gleich an so eine Schurkerei? Ja, da denken manche Leute dran. Das ist doch direkt ein gefundenes Fressen für jeden Witzpolter. Hier zum Beispiel, ja. <lacht> Im Namen seiner Majestät des Königs ergeht folgendes Urteil. Der rechtskundige Bürgermeister Brecht von Geisbach ist wegen seiner Mordsdummheit <lacht> zum Tode zu verurteilen. Adressat ist das königliche Amtsgericht in Geisbach. Rechtskundige Bürgermeister. Ja, das hätte ich natürlich nicht getan, Herr Bürgermeister. Eine Gemeinheit ist es trotzdem. Wer denkt denn an sowas? Ja, manche Leute denken da dran und Sie hätten dran denken müssen, Herr Bürgermeister. Sehr richtig. Herr Amtsrichter, es hat sich immerhin um ein historisches Spiel aus unserer tausendjährigen Vergangenheit gehandelt. Ja. Der Herr Oberlehrer Wunder hat es eigenhändig dafür geschrieben und wir haben es mit allergrößter Mühe aufgeführt. Aber das Stück war ein Schmarrn. <lacht> Sei ruhig da hinten, ja. Aber nicht einmal eine Nachtwächter drin. Ich hätte einen Einsiedler spielen sollen, nicht wahr? Ich bin nicht blöd und spiele einen Einzelner, wenn ich 37 Jahre Nachtmächte gewesen bin. Ja. Bei meiner Begabung und Erfahrung spiele ich doch keinen Einzelner. Nicht. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Feitel. Spielst du bei Ihrer Begabung jetzt einmal doch einen reuigen, geständigen Sünder? Wie wär's denn damit? Ja, ja mein, ich weiß nicht, wo sie eingestellt sind, nicht wahr? Wenn in dem Stück wenigstens ein Nachtwächter drin gewesen wäre, dann war es vielleicht der Erfolg war. Nicht? Nein, Sie spielen mir nicht einmal mehr auf der Bühne. Ich will das Wort Nachtwächter überhaupt nicht mehr hören. Ein für alle Mal. Wir sind eine fortschrittliche Stadt und haben eine elektrische Straßenbeleuchtung. Wir brauchen keinen Nachtwächter mehr. Herr oh, 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 oh. Herr Bürgermeister, im Rathaus sind Sie derjenige, der wo? Hier bin ich. Ruhe! Ja, es ist ja wahr auch, pardon, Herr Amtsrichter, aber ich kann diesen Kerl einfach nicht mehr hören. Ja, meinen Sie, mir macht das ein besonderes Vergnügen, nicht wahr? Also, Herr Bürgermeister, wenn ich es recht verstanden habe, dann haben Sie sich quasi äh, eigenhändig um diese Eintrittskarten da gekümmert, ja? Ja, leider habe ich das getan, weil ich die Kosten geringer halten wollte, habe ich es getan, weil ich das Budget der Stadt Geisbach schonen wollte, deswegen habe ich es getan. Ja, äh, Sparsamkeit in allen Ehren, Herr Bürgermeister. Äh, ich weiß, Festspiele dergleichen, die, die, die kommen sehr teuer, die, die Münchner jammern auch ganz entsetzlich, aber so richtige nette kleine äh, Eintrittskarten, so richtige wie jetzt, die hätten doch kein Vermögen gekostet. Ne? Ja, das glauben Sie, Herr Amtsrichter. Die Druckerei vom hiesigen Tagblatt, die hätte dafür 23 Mark und 46 Pfennig verlangt. Was? So viel? Ja, natürlich. Ja, 
Leider Gottes steht ja die hiesige Presse auf der Seite von der konservativen Partei. Und da haben wir eben eine andere Lösung gefunden. Kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern, ob die Idee gerade von mir stammt, dass man statt Eintrittskarten diese Kärtchen da ausgeben, laufend nummeriert und mit dem Magistratsziel versehen. Und von Ihnen eigenhändig unterschrieben, Herr Bürgermeister. Ja, und da haben Sie nicht mit Missbrauch gerechnet. Also ich hätte da die größten Befürchtungen. Was hätte ich denn da befürchten sollen? Die ganze Stadt war doch voller Begeisterung. Alle ideal gesinnten Herzen haben überhaupt nur noch an ihre tausendjährige Vergangenheit gedacht. Sogar die größten Schurken haben sich plötzlich heimatverbunden gefühlt und haben bei unserem historischen Festzug mitgemacht. Die ganze Stadt war ein Herz und eine Seele. Es hat nur einen einzigen Verräter unter uns gegeben und das war dieser Nachtwächter da, dieser versoffene Tagdieb. Wer es nicht einsehen will, dass eine neue Zeit heraufgebrochen ist. Also euer Gestrenge nicht mal. Also den Tagdieb, den brauche ich mir als euren Nachtwächter nicht gefallen zu lassen. <lacht> Ruhig, gefeit und lassen Sie doch Ihre damischen Wortspielereien. Ne? Hätten Sie mich einen Nachtwächter spielen lassen, weil das ist ein ganz anderer Erfolg. Ach, Idiot! <lacht> bitte, bitte. <lacht> Also ich fasse zusammen, diese ominösen Karten äh, sind also ausgegeben worden und sind äh, zu einem erheblichen Teil mit, wie wir gesehen haben, nicht dafür vorgesehenen Texten äh, dunkle Wege gegangen, haben zum Teil sogar allerhöchste Stellen erreicht, unter anderem auch seine Königin den Herrn Prinzregenten. Man war ziemlich verwundert darüber, dann hat man auch gelacht, nicht? Ich <lacht> hätte wahrscheinlich auch gelacht. <lacht> ja. Und äh, dann hat sich noch die Presse dieser ganzen Sache bemächtigt und hat für diskrete Verbreitung gesorgt, sogar in preußischen Blättern. Ja, ja, jetzt ist die Blamage vollkommen. Sie verlangen Genugtuung, Herr Bürgermeister. Jetzt soll sich der alte Herr Rath wieder um die Sache kümmern, soll das ausbügeln und Ihr Verdacht fällt auf den gewesenen Nachtwächter Vitus Degel. Und der ist unschuldig. <lacht> Haben Sie Beweise, Herr Bürgermeister? Ja, selbstverständlich habe ich Beweise. Da wäre zunächst schon einmal der Inhalt von dem Brief an seine königliche Hoheit. Ja. Hier ist ja. Lieber Herr Prinzregent, bitte schön tun Sie mich absetzen, denn ich habe Böses getan in Geisbach. Ich habe auch den Nachtwächter auf dem Gewissen. Ja. <lacht> Ruhig da hinten. Freundlichst grüßt Brecht etc. 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 Siegel. Ja, aber das ist ein Hindiz, Herr Bürgermeister. Och, es gibt überhaupt keinen Zweifel, er war's. Jetzt vernehmen Sie doch endlich einmal den Schriftsachverständigen. Äh, andere hieb- und stichfeste Beweise haben Sie nicht. Natürlich habe ich auch noch andere. Genügend, wenn es sein muss, wenn überhaupt andere Zeugen noch notwendig sind, den Herrn Gendarmerie-Kommandanten, den Herrn Bahnhofsvorstand, den, den Herrn Oberlehrer Wunder, den Herrn Pfarrer. Ja, ja, äh, genug, genug, gut genug. Bitte schön, nehmen Sie Platz, Herr Bürgermeister. Bitte. Wachmeister, also dann doch erst den Herrn Bahnhofsvorstand als Zeugen, ja? Bahnhofsvorstand, jawohl. Und außerdem habe ich gar keine Lust, mich zu kompromittieren. Ich bin ja schließlich eine Dienst, eine, eine Amts-, eine Respektsperson. Mach nicht den Fehler, Hans, und wer nervös. Schließlich hast du auch schon etliche halbe Bier gehabt und Schreim, also direkt Schreim, haben wir den Feitel gar nie gesehen. Ja, das ist ja alles recht und schön, aber, aber, wenn es mit einem vereidigen, wenn er die Kerzen anzünden lässt, die Kerzen vor dem Schwurkruzifix. Ich bin ja königlich-bayerischer Eisenbahnbeamter. Ja, ja, ist schon recht, jetzt hockt er nur wieder hin. Wahrscheinlich kommst du überhaupt nicht droh, der Nacht, ach, da ist keiner, der redet. Und mit dem Bürgermeister bin ich auch befreundet. Der rechnet mit meiner Aussage. Lassen rechnen, du kannst nichts beschweren. Dann zeige ich Ihnen Finger Johann, königlicher Bahnvorstand da hier. Ich weiß von nichts. Ist doch besser. Komm, sein Vorstand. Und gesehen sagen... habe ich auch nichts. Und nichts gehört. Naja, in meiner Eigenschaft als grafologischer Ausdruckswissenschaftlicher Sachverständiger zugelassen beim königlichen Amtsgericht Geisbach und beeidigt, muss ich natürlich die Identität der beiden Schriften nachweisen, beziehungsweise für nicht identisch, beziehungsweise für fraglich identisch erklären. Und der Stinger ist einer und taucher den Feitel noch weiter nein. Ich gehorche nur meinem grafologischen Gewissen. Hoffentlich. Zum grafologischen Bild mache ich mir naturgemäß ein allgemein menschliches Bild, ob die Person ausdruckswissenschaftlich sympathisch ist oder nicht. Und der Feitel ist dir sympathisch? Er schon, aber wenn jemand die Schrift vom Herrn Bürgermeister so treffend nachmacht, nicht wahr? Dann äh, färbt so etwas ab. Da bin ich unbestechlich. So. Herr Vorstand, Sie waren also dabei, wie diese verhängnisvollen Eintrittsbiljets da hergestellt worden sind, ja? Jawohl. Indem ich zweiter Vorstand vom städtischen Theaterverein bin und den Prolog gespielt habe. Und wer hat sich des Siegels bedient? Also gestempelt hat der Magistratssekretär. 
Ich habe bloß die Nummer draufgeschrieben. Mhm. Und der Herr Bürgermeister dann seinen Namen, ja? Ja, ja Herr. Herr Bürgermeister, verzeihen Sie, ich habe nicht Sie gefragt, sondern den Zeugen. Herr Zeuge, wer hat ähm, Ihrem Wissen oder Ihrer Meinung nach diese so blendend vorpräparierten äh, Karten da beschrieben und äh, verschickt, zum Teil an sehr prominente Adressaten da? Also, das habe ich schon vergessen. Ich meine, das habe ich wahrscheinlich überhaupt nicht gewusst, weil ich doch damals so viel lernen habe müssen als Prolog für das Festspiel Tausend Jahre Geisbach. Sie, wenn Ihnen das nicht von selber einfällt, und zwar sehr geschwind, dann quetsche ich Sie aus, dass ich Ihnen hören und sehen vergeht, das sage ich Ihnen. Nein, nein, ich weiß ja wirklich nicht. Schauen Sie, ich habe doch so viel lernen müssen, weil ich hängen geblieben bin. Wo vor tausend Jahren das Gebet des Einsiedlers zu hören war, Flaucht auf blanker Schiene, jetzt die Dampfmaschine und, und das elektrische Licht leuchtet hell von Geisbach bis nach Kirchenzell. Jetzt fehlt bloß nur, dass Sie mit dem Hut da rumgehen und sammeln. Ja, yes, das sind das Zeug. Ich wünsche Ihnen das Platz her, Frau das, das ist doch ein Schmarrn, nicht wahr? Wenn in dem Stück, wo Sie ein bisschen am Nachtwächter drin gewesen wären, dann was. Viel schöner gewesen und auch viel romantischer. Ja, damit hätten Sie gar nicht einmal so Unrecht, Feitel. Aber jetzt versuchen wir wieder den Faden der Verhandlung aufzugreifen, gell? Ja, was ist denn gegen einen Nachtwächter, der so ein Vater einsiedelt, nicht, der keinen Humor hat und der wohl nicht singt, nicht? Weil ich hätte überhaupt gar nicht gespielt. Ich bin nicht so für die Einsiedler, ich bin mehr für die Zweisiedler. Ja, nur ich da hinten. Und mir wäre jetzt am liebsten kein Nachtwächter, kein Einsiedler und kein Zweisiedler, sondern ein geständiger Angeklagter, ne? Ja, was soll ich denn eingestehen? Ich hab ja nichts verbrochen. Haben Sie diese Briefe da beschrieben oder nicht? Das ist vermutlich Urkundenfälschung und wird mit Gefängnis bestraft nach Paragraph. Ja, 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 Herr Staatsanwalt, ein umfassendes Geständnis, Feitel, und es geht noch einmal glimpflich ab. Sie wissen scheinbar nicht, was da gespielt wird. Nein, weiß ich nicht. Dieser neumodische Herr Bürgermeister, der hat mich abgesetzt, habe mich in Pension geschickt mit 6 Mark und 70 Pfennig, wo ich zuerst 9 Mark gehabt habe. Nicht wahr? Und warum? Weil er nicht mehr an Gott glaubt, nicht wahr? sondern bloß noch an die Eisenbahn und dann das elektrische Licht. Das so etwas ist eine Todsünde. Und, und auf der Bühne lasst er mich auch nicht mehr mitspielen. Das ist eine Tragödie wo ich doch 37 Jahre ein richtiger Nachtwächter bin. Etc., 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 ja. also aus Rache haben Sie diese boshaften Briefe da geschrieben, nicht wahr? Das Motiv der Tat hätten wir jetzt, Sie wollten sich ja mein Herr Bürgermeister Brecht rächen. Nein, ein Nachtwächter kennt keine Rache, nicht? Dafür sind wir viel zu philosophisch angehört. Ja, ja, ja? lang schon fertig, lang, 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 kommen wir zum Urteil. Halt, nein, halt, Moment, ich bin noch nicht, ich, bin schon, ich möchte erst um Einvernehmen meines Zeugen bitten, des Herrn Ökonomierer, bitte schön. Und ich bitte um die Einvernahme des Herrn Sachverständigen Graphologen. Gut, gut, genehmigt. Ja, aber mit dem größten, ruhig, mit dem größten Vergnügen, meine Herren, jeder von Ihnen soll ganz individuell und bestens bedient werden. Wachmeister! Holst den Herrn Ökonomierat her? Den Herrn Ökonomierat, jawohl. Und vorher noch den Herrn Sachverständigen. Den Sachverständigen, jawohl. Sie geht's gut, Herr Präsident. Herzlichen Dank. Fiat Justitia, Periat Mundus. Ist das auch, ja, auch ein Zeug, oder? <lacht> das werden Sie noch schon sehen, Vater. Sachverständige Stelzen von hier. Ah ja, danke. Hoher Herr Richter, sehr verehrter Herr Staatsanwalt, hochlöblicher Herr Bürgermeister. Ja, Herr. Bin? Oh, pardon, nur meine Tasche. Also, ja. Mit ausdruckswissenschaftlicher Sicherheit bestätigt sich das Gefühl des ersten graphologischen Eindrucks. Der Angeklagte hat mit ziemlicher Sicherheit diese Schriften verfertigt. Er hat die Hand des Herrn Bürgermeisters so trefflich nachgemacht, dass dieselbe Streckenweise echter wirkt als die Unterschrift, die doch zweifellos wahr zu sein scheint. Ja, spielt denn der? Ja, das kann ich auch nicht sagen. Bitte fahren Sie fort, Herr Schüssel. Das Gutachten fiel mir umso leichter als ich selbst anwesend gewesen so. bin, als der Angeklagte im Nebenzimmer der hiesigen Postbrauerei diese Schriften angefertigt hatte. Und wer war denn noch alles anwesend? Äh, Moment, das habe ich genau notiert. Da waren noch anwesend der Bahnhofsvorstand, der Herr Gendarmerie-Kommandant, der Herr Pfarrer, die Herren Kaufleute Helden Fexmeier, der Herr Metzgemeister Praxenthaler, der Herr Amtsrichter, oh, der, bitte, bitte, pardon, pardon, der Herr Amtstierarzt hm? und der Herr Ökonomierat. Bravo, Herr Stelzer, bravo. Na, schaut, das ist ein Zeuge, da hätte er kein Beispiel. Und der Herr Ökonomierat. Ja, bist du jetzt ganz übergeschnappt, hä? Judas. <lacht> Ruhe, bitte. Oh, die Gefängnistore öffnen sich schon weit, Feitel. <lacht> Noch nie ganz. Euer Gestrenge, denn ich kenne die Graphologie nicht als exakte Wissenschaft, Mann, nicht? <lacht> Zum Wohl, Herr Ökonomierat. 
Dankeschön, Wally. Herein. Aber der wäre Herr Ökonomierer. Alles gut, wäre ich Frau Ökonomierer. Alles gut. Oh, fein, das, das ist Salat. Na und, die Herren greift zu. Ich bin so frei. Wally, ein Bier. Ja. Wie steht denn der Prozess, Blasi? Wird der Feitel verurteilt? Ja, ja. Ah. Heute sind wir scharf. Aber das sage ich dir gleich. Heute wird nicht gezeugt. Ich mag nicht, ich kann nicht und mir fällt auch nichts Ich habe aber den Auftrag, Herr Ökonomierer. Nein, heute nicht. Ja, nachher wird er heute halt eingesperrt, der Feitel. Mei, der arme Kerl, der. Und warum? Bloß, weil du dir nichts einfallen lässt. Hm. Ich denke heute ein bisschen nach und sauf nicht so viel. Ich kann mich doch nicht selber einsperren lassen. So. Prost, Herr Wachtmeister. Und einen guten Appetit. Dankeschön. Ja, das ist die Lösung. Du lässt dich selber einsperren. Hä? Ja, ja, das ist die Lösung. Marsch, nie ins Gericht, meine Herren, in den Zeugenstand. Man kann doch so einen zünftigen Mann wie ein Feitel nicht hängen lassen. Marsch, Marsch, auf geht's. Von wo unter anderem haben Sie die Adresse des Herrn Innenministers her? Von einem Sommerfischler. Wer hat Ihnen geholfen bei der Abfassung des Textes? Sie sind gut, gell? Aber das sind doch unmöglich Ihre eigenen Formulierungen. Meinens. Aber Ihre verstellte Handschrift ist das. Schaut das so aus. Gestehen Sie endlich, Feitel, Himmel oder Wetter! Himmel oder Wetter! <lacht> das Ansehen der Stadt, das Ansehen Ihrer eigenen Vaterstadt haben Sie für ein volles Jahrhundert geschändet. Als Nebenkläger beantrage ich die höchste Strafe. Hoffentlich oh, nicht mehr. Aber nicht gleich lebenslänglich, wenn es möglich wäre. Oh, habe ich das richtig gehört? Nicht gleich lebenslänglich? Das war so viel wie ein Geständnis, Feitel, gell? Zeuge, Herr Josef Forster, königliche Ökonomie, hat gut zum Brauereibesitzer da hier. Danke. Aber die Ehre, hohe Herren. Servus, Feitel. Grüß Gott, Herr Rat. Herr Ich mache meine Sache halt sehr kurz. Dankeschön. Lassen Sie den Feitel frei. Was? Der ist unschuldig. Ich hab die Briefe da geschrieben. Wie bitte? Ich, oh. ich ganz allein. Aber das kann ich Ihnen sagen, Herr Bürgermeister. Wenn Sie mich anzeigen und vor den Kade bringen, nachher kriegt die Stadt weder das Grundstück für das neue Schulhaus noch mein Unterangerhölzel als Vater Jan Park. Wenn Sie aber die Anzeige zurücknehmen, na, können wir über den Preis auch noch reden. Weil der Spaßerrat, der ist mir ein paar tausend Mark wert gewesen. Sie? Sie haben die Urkundenfälschung begangen? Jawohl. Indem der Feitel mein Sekretarius ist und schreiben muss, was ich am diktiere. Und was sagen Sie dazu, Herr Bürgermeister Brecht? Tja, was bleibt mir denn da anderes übrig? Ich ziehe meine Klage zurück. Ich habe kapiert, meine Herren. Allerdings für eure Unter-der-Hand-Geschäfte bin ich nicht zuständig. Und das Gericht auch nicht. Macht euren Mist allein aus. Wenn hier überhaupt der Spruch möglich wäre, dann würde ungefähr heißen, mangels Beweisen wird der Angeklagte freigesprochen sitzen bleiben. Bringt jetzt sogar nicht, dass man aufsteht, nicht wahr? Ich mach euch hier den Hans Wursten. Das steht euch so passen. Nichts da, die Sitzung ist geschlossen. Und das kann ich Ihnen sagen, Herr Ökonomierat. Heute esse ich beim Neuwirt, gell? Dann wäre ich jetzt wieder ein Nachtwächter sein. Nein, Himmel, Donnerwetter, noch einmal, wir haben elektrisches Licht. Schuld. Das Leben geht weiter, ob Freispruch oder Zuchthaus. Und auf die Guillotine hat unser Herr Rat eh niemanden geschickt. Also normalerweise sind die Strafen die Folge der Paragraphen, aber sehr oft stehen die Paragraphen für sich allein da. Und dann stehe ich als euer Amtsrichter auch allein da, habe einen Mordszorn und kann nichts machen. Ah, ja, mal drauf. Eine liebe Zeit, trotz der Vorkommnisse, menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu diesen Szenen im königlich bayerischen Amtsgericht. die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Du kannst nichts beschweren, du. 
Post gesehen. Da brauchst du da überhaupt nichts zu sehen. Da gehst du hier und sagst du, ich habe nichts zu sehen. Du hast das ja recht reden. Du bist ja nicht so richtig da drin. Ich bin ja selber schon oft dabei gewesen. Ich weiß, da bist du bei Gericht zu. Heute geht es um ein ziemlich infames Delikt. Und der Angeklagte ist dem Herrn Amtsrichter kein Unbekannter. Denn es bleibt ein anonymer Briefeschreiber nicht immer unbekannt. Ganz besonders nicht vor dem königlich-bayerischen Amtsrichter zu Geisbach. Betrügen, fälschen, verleumden, eher abschneiden, das ist eine Mischung, die mir ganz besonders gut gefällt. Hier zum Beispiel durch Brieffälscherei. Ha? Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Pseudonyme oder, wenn Sie das besser verstehen, anonyme Briefschreiberei, miserabel angegangen. Entschuldigen Sie, Herr Rat, aber die Briefe da sind ja gar nicht anonym geschrieben. Da hat ja jeder eine Unterschrift. Ja, um das geht's ja. Die Brieftexte sind von Ihnen geschrieben, aber Ihr Absender steht nicht drauf und Ihre Unterschrift auch nicht. Yes, Gott sei Dank. Ge geht du uns nicht so scheinheilig witzig, Feiter. Möchten Sie gar nicht mehr gescheit werden, ha? Na, Herr Rat, ich bin das so, als ich jetzt bin, bin ich mir gerade... Scheit genug. Ein Schmarrn. Ruhig, Sie haben meist höchst bedenkliche bzw. strafbare Sachen da bei ähnlichen Gelegenheiten zu Papier gebracht und haben fast immer einen falschen Absender gewählt. Nein, das habe ich nicht. Nein, niemals nicht. Doch. Nein. Und hier haben Sie gegebene Unterschriften missbraucht, willkürlich irgendwelche meist hochgestellte Adressaten gewählt, um Sie zu ärgern und besonders den vorgeblichen Absender, den Herrn Bürgermeister Brecht. Oh Sehr wohl, Herr Absichter. Das stimmt nicht, ich komme doch nicht selber ärgern. Ich bin eine zu gute, glückliche Natur. Ich komme mich überhaupt nicht ärgern. Auch nicht über mich selber, Gott. Und über den Bürgermeister. Schon gleich gar nicht. Gut, wer nicht hören will, muss sitzen. Äh, füllen, setzen. Äh, Wachmeister, ich würde schon als ersten Zeugen den Herrn äh, Bahnhofsvorstand von mir aus der Morgen so gern wie einen anderen. Das Herr Amtsrichter, ja. hören wir uns zuerst die Erklärungen des Herrn Bürgermeisters Brecht an. Ja. Er ist der Nebenkläger und der eigentlich Geschädigte. Er ist schließlich durch den Angeklagten zum Gespött im ganzen Königreich geworden. Im ganzen Königreich auch nicht. <lacht> Im ganzen, jawohl. Und nicht bloß in Bayern. Sogar preußische Zeitungen haben darüber geschrieben. Ich kann mich weder in München noch in Berlin mehr sehen lassen. Aber in Geisbach. <lacht> Ruhe da hinten, gesündigt bloß nicht zu viel auf meinen Humor. Gell? Weder hier da hinten noch Sie. Feitel. Herr Bürgermeister, bitte schön. Ja, haben Sie bitte schön. Lesen Sie mal diese Zeitungsartikel da. Den im Berliner Tagblatt. Und den in der Berliner Morgenpost. Ja. Soll, soll ich das wirklich vorlesen? Ja, ja bitte, bitte. Mhm. Bayerischer Bürgermeister nennt sich selbst den dümmsten <lacht> Prinz... Morgenpost, nicht geht. Berlin ist in Berlin in der Früh schon eine Zeitung. Ruhig, Vater, ruhig. Irrsinnig gewordener Bürgermeister äh, stellt sich selbst der höchsten Obrigkeit etc. Sehr brav. Na, die ganze Welt schaut doch voller Verachtung auf uns. Ja, natürlich nehmen wir nicht immer mehr eine Nacht, Wächter. Der Paragraf der Beamtenbeleidigung 196 StGB sieht eine Gefängnisstrafe ich von. Ich bin ja gar kein Beamter. Ich war nur im städtischen Dienst und 37 Jahre lang als Nachtwächter. 37 Jahre lang jede Nacht habe ich gewacht. Etwa jede Nacht gewacht. Ich ich konnte gar nicht mehr schlafen bei der Nacht, das geht mir immer, geht mir immer im Kopf, um, immer im Kopf, um, nicht wahr? Wachen, 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 tick tack, tick tack, tick tack, tick tack, hui! Der Paragraf ist bei mir nicht anzubringen. Aber den Paragrafen, auf den Sie spekulieren, den kriegen Sie nicht, Feitel, gell? Sie sind voll zurechnungsfähig. Ja, das sagen Sie. Lassen Sie mich einmal untersuchen. Von Professor Meinl Kopf, lassen Sie mich einmal untersuchen, dann werden Sie sehen. Was der sagt vielleicht. Ja, das täte Ihnen so passen. Der Herr Staatsanwalt hat bereits angedeutet, dass er die Höchststrafe fordern wird. Und ich sehe gar nicht ein, warum ich da drunter gehen soll bei einem Wiederholungstäter. Ja, Gott sei Dank. So viel Frechheit muss doch mal zum Schweigen gebracht werden in unserer Stadt. Sehr richtig, ja. Jetzt, ruhig, jetzt erklären Sie mir mal, Herr Bürgermeister, wie es möglich war, dass der Angeklagte sich in den Besitz der von Ihnen vorunterschriebenen Karten hat setzen und wir sogar das Siegel der Stadtgemeinde Geisbach hat draufdrücken können. Also das ist mir unerklärlich. Ja, mir auch, Herr Amtsrichter. Ich habe zwar gewisse Vermutungen, die in eine ganz bestimmte Richtung zeigen, aber den Beweis muss ich vorläufig leider noch schuldig bleiben. Aber eine Frechheit sondersgleichen war es auf jeden Fall die einmalig ist in der Geschichte unserer Stadt. Äh, subjektiv von Ihnen aus gesehen schon, Herr Bürgermeister. Nicht? Ich, ich will Ihre Blamage keineswegs äh, bagatellisieren. Aber die Geistbacher haben mal gelacht, nicht? Ja, und wir haben gelacht. <lacht> Ruhig, Feiter, sonst passiert Ihnen was Sie. Also diese Briefe, die sind ja wirklich, das muss ich schon sagen, die, <lacht> besonders die Herren Prinzregenten, dass ich... 
Det er jo ikke lustigt, det er jo ikke lustigt. Han er en innenminister. <laughs> Und ihre Schrift, die ist ja zum Verwechseln ähnlich nachgemacht, Herr Bürgermeister. Okay, das sieht doch jeder leid, dass das eine Fälschung ist. Selbst wenn, aber das Siegel der Stadtgemeinde Geisbach ist auf jeden Fall echt. Na ja, leider. Ja, und ihre Unterschrift ist es uns Blatt auch. Ja, leider. Was heißt da leider doch? Ich habe noch etliche von den Zettel mit dem Gemeindesiegel und mit der Unterschrift von Herrn Bürgermeister. Ja, ja. ja. Da ist so viel freier Platz drauf, da kommen ganze Romane, kommen dann aufschreiben. Naja, ja, ja, oder kurze, boshafte Satiren, wie hier zum Beispiel in dem Brief an Herrn Kultusminister. Also, Herr Bürgermeister, wenn ich das noch einmal vorlese, dann geschieht das im Interesse der Wahrheit. Aber den Auftrag, Herr Ökonomierat. Nein, heute nicht. Ja, nachher wird er heute eingesperrt, der Vettel. Nein, der arme Kerl, der. Und warum? Bloß, weil der dir nichts einfallen lässt. Hm. Ich denke heute ein bisschen nach und sauf nicht so viel. Ich komme mich doch jetzt selber einsperren lassen. So. Prost, Herr Wachtmeister. Und einen guten Appetit. Dankeschön. Ja, das ist die Lösung. Du lässt dich selber einsperren. Hä? Ja, ja, das ist die Lösung. Marsch, nieder ins Gericht, meine Herren. In den Zeugenstand. Man kann doch so einen zünftigen Mann wie ein Feitel nicht hängen lassen. Marsch, Marsch, auf geht's. Von wo unter anderem haben Sie die Adresse des Herrn Innenministers her? Von einem Sommerfischler. Wer hat Ihnen geholfen bei der Abfassung des Textes? Sie sind gut, gell? Aber das sind doch unmöglich Ihre eigenen Formulierungen. Meinen Sie? Aber Ihre verstellte Handschrift ist das. Schaut das so aus. Gestehen Sie endlich, Feitel. Himmel, Donnerwetter! Himmel, Donnerwetter! Das Ansehen der Stadt, das Ansehen Ihrer eigenen Vaterstadt haben Sie für ein volles Jahrhundert geschändet. Als Nebenkläger beantrage ich die höchste Strafe. Oh, das ist mir. Aber nicht gleich lebenslänglich, wenn es möglich wäre. Oh, habe ich das richtig gehört? Nicht gleich lebenslänglich? Das war so viel wie ein Geständnis, Feitel, okay. gell? Äh, Zeuge, Herr Josef Forster, königliche Ökonomie, hat gut zum Brauereibesitzer da hier. Danke. Habe die Ehre, hohe Herren. Servus, Feitel. Grüß Gott, Herr Rat. Ökonomierat. Ich mache meine Sache halt sehr kurz. Dankeschön. Lassen Sie den Feitel frei. Was? Der ist unschuldig. Ich hab die Briefe da geschrieben. Wie bitte? Ich, ich ganz allein. Aber das kann ich Ihnen sagen, Herr Bürgermeister. Wenn Sie mich anzeigen vor den Kade bringen, nachher kriegt die Stadt weder das Grundstück für das neue Schulhaus noch mein Unterangerhölzel als Vater Jampark. Wenn Sie aber die Anzeige zurücknehmen, nachher können wir über den Preis auch noch reden. Weil der Spaßerrat, der ist mir ein paar tausend Mark wert gewesen. Sie? Sie haben die Urkundenfälschung begangen? Jawohl. Indem der Feitel mein Sekretarius ist und schreiben muss, was ich am diktiere. Und was sagen Sie dazu, Herr Bürgermeister Brecht? Tja, was bleibt mir denn da anderes übrig? Ich ziehe meine Klage zurück. Ich habe kapiert, meine Herren. Allerdings für eure unter der Hand Geschäfte bin ich nicht zuständig und das Gericht auch nicht. Macht euren Mist allein aus. Wenn hier überhaupt der Spruch möglich wäre, dann würde ungefähr heißen, mangels Beweisen wird der Angeklagte freigesprochen sitzen bleiben. Bringt jetzt sogar nicht, dass man aufsteht, nicht wahr? Ich mache euch hier den Hans Wursten. Das steht euch so passen. Nichts da, die Sitzung ist geschlossen. Und das kann ich Ihnen sagen, Herr Ökonomierat. Heute esse ich beim Neuwert, gell? Dann wäre ich jetzt wieder ein Nachtwächter sein. Nein, Himmel, Donnerwetter, noch einmal, wir haben elektrisches Licht. Schuld. Ja. Und äh, dann hat sich noch die Presse dieser ganzen Sache bemächtigt und hat für diskrete Verbreitung gesorgt, sogar in preußischen Blättern. Ja, ja, jetzt ist die Blamage vollkommen. Sie verlangen Genugtuung, Herr Bürgermeister. Jetzt soll sich der alte Herr Rath wieder um die Sache kümmern, soll das ausbügeln. Und Ihr Verdacht fällt auf den gewesenen Nachtwächter Fitus Degge. Und der ist unschuldig. <lacht> Haben Sie Beweise, Herr Bürgermeister? Ja, selbstverständlich habe ich Beweise. Da wäre zunächst schon einmal der Inhalt von dem Brief an seine königliche Hoheit. Äh, hier ist er. Ja. Lieber Herr Prinzregent, bitte schön tun Sie mich absetzen, denn ich habe Böses getan in Geisbach. Ich habe auch den Nachtwächter auf dem Gewissen. Äh, ruhig da hinten. Freundlichst grüßt Brecht etc. 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 Siegel. Ja, aber das ist erst ein Hindiz, Herr Bürgermeister. Och, es gibt überhaupt keinen Zweifel, er war's. Jetzt vernehmen Sie doch endlich einmal den Schriftsachverständigen. Äh, andere hieb- und stichfeste Beweise haben Sie nicht. Natürlich habe ich auch noch andere. 
Genügend, wenn es sein muss, wenn überhaupt andere Zeugen noch notwendig sind, den Herrn Gendarmerie-Kommandanten, den Herrn Bahnhofsvorstand, äh, den, den Herrn Oberlehrer Wunder, den Herrn Pfarrer. Ja, ja, äh, genug, genug, gut genug. Bitte schön, nehmen Sie Platz, Herr Bürgermeister. Bitte. Wachmeister, also dann doch erst den Herrn Bahnhofsvorstand als Zeugen, ja? Bahnhofsvorstand, jawohl. Und außerdem habe ich gar keine Lust, mich zu kompromittieren. Ich bin ja schließlich eine Dienst-, eine, eine Amts-, eine Respektsperson. Mach nicht den Fehler, Hans, und wer nervös. Schließlich hast du auch schon etliche Jahre Bier gehabt und Schreim, also direkt Schreim haben wir den Feitel gar nie gesehen. Ja, das ist ja alles recht und schön, aber, aber, wenn Sie mich dann vereidigen, wenn er die Kerzen noch zünden lässt, die Kerzen vor dem Schwurkruzifix, ich bin ja königlich-bayerischer Eisenbahnbeamter. Ja, ja, ist schon recht, jetzt hockt er nur wieder hin. Wahrscheinlich kommst du überhaupt nicht droh, der Nacht, ach, da ist keiner, der redet. Und mit dem Bürgermeister bin ich auch befreundet. Der rechnet mit meiner Aussage. Lassen rechnen, du kannst nichts beschweren. Dann zeige ich Ihnen Finger Johann, königlicher Bahnvorstand, da hier. Ich weiß von nichts. Ist doch besser. Komm, mal sein Vorstand. Und gesehen habe ich auch nichts. Und nichts gehört. Naja, in meiner Eigenschaft als graphologischer Ausdruckswissenschaftlicher Sachverständiger zugelassen beim königlichen Amtsgericht Geisbach und beeidigt, muss ich natürlich die Identität der beiden Schriften nachweisen, beziehungsweise für nicht identisch, beziehungsweise für fraglich identisch erklären. Und der Stinger ist einer und taucher den Feitel noch weiter nein. Ich gehorche nur meinem graphologischen Gewissen. Hoffentlich. Zum graphologischen Bild mache ich mir naturgemäß ein allgemein menschliches Bild, ob die Person ausdruckswissenschaftlich sympathisch ist oder nicht. Und der Feitel ist dir sympathisch? Ähm, er schon, aber wenn jemand die Schrift vom Herrn Bürgermeister so treffend nachmacht, nicht wahr? Dann äh, färbt so etwas ab, da bin ich unbestechlich. So. Herr Vorstand, Sie waren also... Da. Oh, die Gefängnistore öffnen sich schon weit, Feitel. <lacht> Noch nie ganz. Euer Gestrenge, denn ich kenne die Graphologie nicht als exakte Wissenschaft, Mann, nicht? <lacht> Zum Wohl sein, Herr Ökonomierat. Dankeschön, Wally. Herein. Aber der Ehre, Herr Ökonomierat. Alles gut, wenige Frau Ökonomierat. Alles gut. Oh, fein, das ist Salat. Na und, die Ehren greift zu. Ich bin so frei. Wally, ein Bier. Ja. Wie steht denn der Prozess, Blasi? Wird der Feitel verurteilt? Ja, ja. Ah. Heute sind wir scharf. Aber das sage ich dir gleich. Heute wird nicht gezeugt. Ich mag nicht, ich kann nicht und mir fällt auch nichts. Ich habe aber den Auftrag, Herr Ökonomierat. Nein, heute nicht. Ja, nachher wird er heute eingesperrt, der Vettel. Nein, der arme Kerl, der. Und warum? Bloß, weil der dir nichts einfallen lässt. Hm. Ich denke halt ein bisschen nach und sauf nicht so viel. Ich kann mich doch nicht selber einsperren lassen. So. Prost, Herr Wachtmeister. Und einen guten Appetit. Dankeschön. Ja, das ist die Lösung. Du lässt dich selber einsperren. Hä? Ja, ja, das ist die Lösung. Marsch, nieder ins Gericht, meine Herren, in den Zeugenstand. Man kann doch so einen zünftigen Mann wie ein Feitel nicht hängen lassen. Marsch, Marsch, auf geht's! Von wo unter anderem haben Sie die Adresse des Herrn Innenministers her? Von einem Sommerfischler. Wer hat Ihnen geholfen bei der Abfassung des Textes? Sie sind gut, gell? Aber das sind doch unmöglich Ihre eigenen Formulierungen. Meinen Sie? Aber Ihre verstellte Handschrift ist das. Schaut das so aus. Gestehen Sie endlich, Feitel, Himmeldonnerwetter! Himmeldonnerwetter! Das Ansehen der Stadt, das Ansehen Ihrer eigenen Vaterstadt haben Sie für ein volles Jahrhundert geschändet. Als Nebenkläger beantrage ich die höchste Strafe. Oh, das nicht mehr. Aber nicht gleich lebenslänglich, wenn es möglich wäre. Oh, habe ich das richtig gehört? Nicht gleich lebenslänglich? Das war so viel wie ein Geständnis, Feitel, gell? Der Zeuge, Herr Josef Forst, der Königliche Ökonomie, hat kurz und brav rein, besitzen da hier. Danke. Habe die Ehre, hohe Herren. Servus, Feitel. Grüß Gott, Herr Rat. Herr Ökonomierat. Ich mache meine Sache heute sehr kurz. Dankeschön. Lassen Sie den Feitel frei. Was? Der ist unschuldig. Ich hab die Briefe von da geschrieben. Wie bitte? Ich, ich ganz allein. Aber das kann ich Ihnen sagen, Herr Bürgermeister, wenn Sie mich anzeigen und vor den Kade bringen, nachher kriegt die Stadt weder das Grundstück für das neue Schulhaus noch mein Unterangerhölzel als Vater Jampark. Wenn Sie aber die Anzeige zurücknehmen, na, können wir über den Preis auch noch reden. Weil der Spaßerrat, der ist mir ein paar tausend Mark wert gewesen. Sie? Sie haben die Urkundenfälschung begangen? Jawohl. In dem der Feitel mein Sekretarius ist und schreiben muss, was ich am diktiere. Und was sagen Sie dazu, Herr Bürgermeister Brecht? Tja, es bleibt mir nicht anderes übrig. 
Ich ziehe meine Klage zu. Ich das selber schon oft dabei gespielt. Ich weiß, da bist du bei Gericht zu. Heute geht es um ein ziemlich infames Delikt. Und der Angeklagte ist dem Herrn Amtsrichter kein Unbekannter. Denn es bleibt ein anonymer Briefeschreiber nicht immer unbekannt. Ganz besonders nicht vor dem königlich-bayerischen Amtsrichter zu Geisbach. Betrügen, fälschen, verleumden, eher abschneiden, das ist eine Mischung, die mir ganz besonders gut gefällt. Hier zum Beispiel durch Brieffälscherei. Ha? Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Pseudonyme oder, wenn Sie das besser verstehen, anonyme Briefschreiberei, miserabel angegabt. Ja. Entschuldigung, Herr Rat, aber die Briefe da sind ja gar nicht anonym geschrieben. Da hat ja jeder eine Unterschrift. Ja, ja, und das geht's ja. Die Brieftexte sind von Ihnen geschrieben, aber Ihr Absender steht nicht drauf und Ihre Unterschrift auch nicht. Yes, Gott sei Dank. Ge geht uns nicht so scheinheilig witzig, Feitel. Möchten Sie gar nicht mehr gescheit werden, ha? Na, Herr Rat, ich bin das so, als ich jetzt bin, bin ich mir gerade... Gescheit genug. Ein Schmarrn. Ruhig, Sie haben meist höchst bedenkliche bzw. strafbare Sachen da bei ähnlichen Gelegenheiten zu Papier gebracht und haben fast immer einen falschen Absender gewählt. Nein, das habe ich nicht. Nein, niemals nicht. Doch. Nein. Und hier haben Sie gegebene Unterschriften missbraucht, willkürlich irgendwelche meist hochgestellte Adressaten gewählt, um Sie zu ärgern und besonders den vorgeblichen Absender, den Herrn Bürgermeister Brecht. Sehr wohl, Herr Absichter. Das stimmt nicht, ich komme doch nicht selber ärgern. Ich bin eine zu gute, glückliche Natur. Ich komme mich überhaupt nicht ärgern. Auch nicht über mich selber, Gott. Und über den Bürgermeister. Schon gleich gar nicht. Gut, wer nicht hören will, muss sitzen. Äh, füllen, setzen. Äh, Wachmeister, ich wünsche Ihnen als ersten Zeugen den Herrn äh, Bahnhofsvorstand von mir, dass der Morgen so gern wie ein anderen ist. Herr Amtsrichter, ja. hören wir uns zuerst die Erklärungen des Herrn Bürgermeisters Brecht an. Ja. Er ist der Nebenkläger und der eigentlich Geschädigte. Er ist schließlich durch den Angeklagten zum Gespött im ganzen Königreich geworden. Ja, Im ganzen Königreich ja nicht. <lacht> Im ganzen, jawohl. Und nicht bloß in Bayern. Sogar preußische Zeitungen haben darüber geschrieben. Ich kann mich weder in München noch in Berlin mehr sehen lassen. Aber in Geisbach. <lacht> Ruhe da hinten, gesündigt bloß nicht zu viel auf meinen Humor. Gell? Weder hier da hinten noch Sie. Feitel. Herr Bürgermeister, bitteschön. Herr ja, Amtsrichter, bitteschön, lesen Sie mal diese Zeitungsartikel da. Den im Berliner Tagblatt und den in der Berliner Morgenpost. Ja. Soll, soll ich das wirklich vorlesen? Ja, bitte, bitte. Mhm. Bayerischer Bürgermeister nennt sich selbst den dümmsten. <lacht> Morgenpost. Schreibt ein Prinz... Morgenpost, Nicke. Wer liest in Berlin in der Früh schon eine Zeitung? Ruhig, Feiter, ruhig! Irrsinnig gewordener Bürgermeister äh, stellt sich selbst der höchsten Obrigkeit etc. Sehr brav. Na, die ganze Welt schaut doch voller Verachtung auf 